Hi, good afternoon, everyone. So, better today we are going to go ahead and talk about the admission process and the exam at Punjab University. Better Punjab University mein there will be an MCQ based exam. There will be seventy five questions that would be asked in exam. There would be negative marking of one by four, and the time duration of this exam would be ninety minutes. Right. Let us go ahead and try to understand what would happen. I mean, what would be the syllabus of this exam? So, बेटा सबसे पहले हम पेपर पैटर्न में सिलेबस को देख लेते हैं. So we have microeconomics. This will be coming with ten questions. Macro, ten questions. Indian eco, ten questions. Growth. and development models 10 questions mme plus stats 10 questions econometrics 10 questions applied eco jisme aapke paas aa jata hai agriculture economics international economics public economics money and banking 10 questions and logical reasoning 5 questions This makes up to seventy-five questions. Better ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, and seventy-five. इसी के साथ आपके ये seventy-five questions पूरे हो जाएंगे. ठीक है? अब बेटा थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि what kind of the questions are there that you have to do. तो सबसे पहले हम micro से शुरू करते हैं. तो माइक्रो में अगेन बेटा यू विल स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस डेड वेट लॉस टैक्सेशन फिर बेटा आप करोगे यूटिलिटी फंक्शन कंज्यूमर बिहेवियर मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व्स इलास्टिसिटी ठीक है फिर बेटा आप करोगे प्रोडक्शन थ्योरी प्रोडक्शन थ्योरी में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कॉस्ट कर्व्स इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन फिर हम करेंगे मार्केट फॉर्म्स बेटा मार्केट फॉर्म्स में यू विल गो हेड एंड डू परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगियोपोली मोनोपोनी है ना Then you will go ahead अच्छा यहाँ पे discrimination monopoly जो discriminate करता है ना first degree second degree third degree that then बेटा you will go ahead and you will do the theories of distribution तो so, theory of distribution में आप करोगे wage theory जैसे हमने ये पढ़ा है ना that W by P is equal to M P L theory of distribution क्या रहता है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स क्या है यू विल गो एड एंड डू दो बट अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स यू विल बिगिन विल विद द नेशनल इनकम अकाउंटिंग फिर आप करोगे आई एस एंड एल एम कर बेटा देन यू विल गो हेड एंड डू द सेज लॉ यू विल डू इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल लॉ ऑफ इफेक्टिव डिमांड फिर उसके बाद आप करोगे ऑल कंजम्पन थ्योरीज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस फिशर्स इंटरटेम्पोरल हाइपोथेसिस फिर आप करोगे ऑल इन्वेस्टमेंट थ्योरीज इंक्लूडिंग क्यूज थ्योरी फिर आप करोगे बिजनेस साइकिल एंड इट्स फेजेस ट्रेड साइकिल फेजेस इन्फ्लेशन थ्योरीज कॉस्ट पुश डिमांड कॉस्ट इन्फ्लेशन and then you will go ahead and do all so cost push demand pull ye to karna hi karna hai then you will do unemployment theories structural frictional ye sari unemployments right but ab third hum baat karenge indian eco plus growth theories ki to in indian eco sabse pehle aap apna economic planning theek hai all 10 year uh, all 5 uh, year plans theek hai then you will go ahead and you will talk about what is niti ayog ठीक है इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है फिर 1991 में हाउ इंडिया वाज लुकिंग ये आप करोगे देन यू विल गो हेड एंड टॉक अबाउट एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर इनके अलग अलग पैटर्न्स क्या रहे हैं यू विल टॉक अबाउट दैट 
यू विल टॉक अबाउट द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया डायरेक्ट टैक्सेस कैसे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे रहे हैं यू विल टॉक अबाउट फाइनेंस कमीशन एंड यू विल ऑल्सो रीड सम एक्ट जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कॉम्पिटिशन एक्ट राइट बेटा इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रोथ थ्योरीज में हमें क्या क्या करना है सो इन ग्रोथ थ्योरीज यू विल डू सम बेसिक थ्योरीज जैसे आप पढ़ोगे नर्क्स के थ्योरी राइट यू विल गो हेड एंड यू विल टॉक अबाउट डुअलिज्म डुअलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे देन यू विल द बलून आर बैक ठीक है बेटा देन यू विल टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ बिग पुश ठीक है रोस्टोस ग्रोथ थ्योरी ठीक है लुइस मॉडल सोलो मॉडल हैरोडोमल मॉडल ठीक है इसके बारे में यू विल गो हेड एंड स्टडी उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं एम एम ई मैथ्स प्लस स्टैट्स इन मैथ्स प्लस स्टैट्स यू विल गो हेड एंड टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन डिफ्रेंसिएशन लिमिट कंटिन्यूटी ठीक है उसके बाद बेटा मेट्रिस राइट यू विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ इक्वेजन्स राइट मीन मीडियम मोड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यू विल टॉक अबाउट कार्ल पियर्सन एंड स्पियरमैन को रिलेशन राइट बेटा then you will also go ahead and do binomial expansion ye iske chances hain that it can be asked in exam to so binomial expansion right beta and finally time series modeling time series modeling theek hai ab hum baat karte hain econometrics ki in econometrics we already know what all can be asked in exam so ordinary least square method pucha ja sakta hai you can be asked general linear regression model you can be asked hypothesis testing you can be asked type 1 error type 2 error theek hai you can be asked multicollinearity heteroscedasticity or correlation what are blue estimates clrm ka assumptions kya kya hai this can be asked in exam okay now let's talk about applied Applied economics. So in applied economics, जो major आपको economics करनी है पहला करना होगा industrial economics. Right बेटा तो in industrial economics ना you need to go ahead and you need to do the different forms of industries. माने मार्केट फॉर्म जो हम पहले वहां पे ऊपर कर चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही यहाँ पर करना है सो यू नीड टू टॉक अबाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है ओरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है राइट मर्जर्स राइट इनोवेशन ये सब के बारे में वी विल गोइड एन स्टडी सेकेंड थिंग बेटा इज योर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होगा यू नीड टू गो एड एंड स्टडी की वॉट आर द लैंड प्रॉब्लम ठीक है वॉट इज रेनिस एंड फे मॉडल राइट एंड वॉट इज मेलर्स मॉडल तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ये मॉडल्स के बारे में भी यू हैव टू गो हेड एंड स्टडी द थर्ड थिंग दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन बेटा दैट इज योर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वी हैव डन वेरी थरली बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है सो यू नीड टू टॉक अबाउट हेक्जेरोल एंड मॉडल जस्ट गिव मी वन मिनट सो यू नीड टू टॉक अबाउट द हेक्जेरोल एंड मॉडल ठीक है यहां पे कंपेरेटिव एडवांटेज एब्सोल्यूट एडवांटेज राइट बेटा देन डब्ल्यू टी ओ वॉट इज एशियन ठीक है देन यू नीड टू टॉक अबाउट वॉट आर रीजनल ब्लॉक्स उसे क्या वो क्या होते हैं वॉट इज फ्री ट्रेड वॉट इज प्रोटेक्शन वॉट इज साफ्ता ठीक है वॉट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉट इज मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल 
ठीक है वॉट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ठीक है वॉट इज आई बी आर डी इन सब के बारे में यू नीड टू गो एड एंड स्टडी देन बेटा लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक को इन पब्लिक इकोनॉमिक्स हमने ऑलरेडी जो भी पढ़ा है वही सब रिवाइज करना है सो यू नीड टू टॉक अबाउट वॉट इज वैगनर्स लॉ वॉट आर डिफरेंट टैक्सेशन मॉडल्स वॉट इज ऑप्टिमल टैक्सेशन राइट वॉट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स वॉट इज पब्लिक डेट ठीक है वॉट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिडीमिंग पब्लिक डेट ठीक है वॉट इज डेफिशियट फाइनेंसिंग ओके देन वी टॉक अबाउट मनी एंड बैंकिंग इन मनी एंड बैंकिंग बेटा वॉट इज मनी नियर मनी मनी एसेट्स ठीक है सप्लाई ऑफ मनी कॉम्पोनेंट ऑफ मनी मनी मल्टीप्लायर हाई पावर्ड मनी ठीक है उसके बाद आप पढ़ोगे वॉट इज फ्रीडमेंट रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वॉट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैसे कैसे हम लिख सकते हैं जैसे वी नो इफ आई राइट एम वी इज इक्वल टू पी टी फिर हम इसको एम वी इज इक्वल टू पी वाई कर देते हैं फिर वी राइट दिस एज एम इज इक्वल टू वन बाई वी पी वाई फिर इसको हम के पी वाई कर देते हैं सो ऑल डिफरेंट वेज इन विच क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैन बी रिटर्न एट लास्ट बेटा द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर बी आई का क्या क्या रोल है यू नीड टू स्टडी दैट ऑल्सो इट मी डिस्कस सम सम सैम्पल क्वेश्चन विद यू तो फॉर एग्जाम्पल वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन एग्जाम जैसे अगर मैं आपको बोलू की हु अपॉइंटेड चेलिया कमिटी श्योर वाई दिस पेन इज गिविंग प्रॉब्लम टू मी टूडे चेलिया कमिटी किसने अपॉइंट की थी है ना तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट जैसे अगर मैं बोलूं कि एफ टेस्ट क्यों यूज होता है तो हमें पता है अगर ज्वाइंट सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी है तो एफ टेस्ट यूज होता है सो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट जैसे इफ आई गो एड एन आई टेल यू की वैगनर ने कौन सा लॉ दिया था तो हमें पता है कि वैगनर गेव अ लॉ अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट राइट इफ आई आस्क यू वॉट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेटिंग को रिलेशन को एफिशियंट तो मुझे पता है कि आर एक्स वाई कैन बी रिटर्न एस बी वाई एक्स इन टू बी एक्स वाई अंडर रूट वॉट आर द डिफरेंट वेज कौन कौन से और फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट ठीक है लॉजिक रीजनिंग में जैसे इफ आई गो हेड एन आई टेल यू दैट दिस इज द सीरीज फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री फोर्टी फोर्टी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन देन वॉट शुड बी द नेक्स्ट नंबर दैट शुड बी कमिंग हियर तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ड इन एग्जाम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है सो यू नीड टू गो अड एंड यू नीड टू फॉर्म सम काइंड ऑफ पैटर्न हियर बेटा सो दैट यू कैन गो अड एंड यू कैन जज द नेक्स्ट नंबर ठीक है एक्चुअली अभी के लिए तो इट इज प्रिटी सिंपल If we just see the pattern, this is a gap of thirteen, and this is also a gap of thirteen, है ना? तो next का भी gap of thirteen अगर हम कर दें, तो I will get the number as fourteen. तो next number should be fourteen. It तो this is pretty simple, but such kind of questions can be asked in exam. तो I hope that you have understood the syllabus of Punjab University and the paper pattern. I wish you all the very best, beta, for the upcoming exam. Okay, thank you.